，怎么样？没人。然后我就听见这边的书行倒了，倒了之后我就坐起来，坐起来看见有一个人拿灯晃我，我就追他，追他，然后我就摔在这儿，但是就他就跑了。对，但是我就就摔到这，我只江先生，我都查过了。好像什么东西都没丢。知道。林小姐，你可以跟我们形容一下嫌疑人的样子吗？那么黑，我也没看清。不过那个人，大概和和他差不多高，然后戴了个帽子，戴了个口罩，穿着运动服。现在走的时候。我看见他穿了一双灰色的运动鞋，后边有一个粉色的边，所以特别明显。江先生，经过我们的勘查，你们家的门窗没有被撬过的痕迹，很可能嫌疑人有你们家的钥匙，或者是你们熟悉的人。这样的话，你有没有想到什么认识的我的周围倒是有一个人符合这样的特征，你认识？李岩，我的助理。你跟法国供应商那边联系一下，那几款还是达不到我的要求，明天给他们退回去吧。你可以跟他们解，我一会儿跟你说啊。依然，你过来看一下。嗯。我看着呢，不是江千帆家门口有警车，啊？哟，还真是哎，发生什么事儿了？不行，我得去看看。哎，你等等我，麻烦你们了。应该，谢谢。哎，美女姐姐，出什么事儿了？没事，宋先生。家里进贼了，啊，这么恐怖啊！那抓着没有啊？没有，不过也没丢东西。没丢东西，是你发现的吗？不是，是小面包。可颂，他还能抓贼啊？那他怎么样？他还好。还好，还好是怎么回事？这这这不行，我得去看。哎，宋先生，不好意思，宋先生，今天太晚了，就不请二位进去了。不好意思，谢谢，谢谢关心。哎，不是，哎，行了行了，走吧，不是没什么大事儿吗？我怎么看着好像是？哎，走吧走吧，别影响人家休息了，快快快快！不是，你看他他这玻璃房子。进来吧，谢谢。你刚刚不是挺勇敢的吗？连贼都不怕。嗯，我也不知道我刚才怎么回事，我现在越想越害怕。快睡吧，关灯了。我关了关灯都行。我不行，我不喜欢睡觉被人盯着看。闭嘴！那啰嗦，赶紧出去。你干嘛呢？妈，我翻被子呀！别翻了，我点着助眠精油我都睡不着了，不许翻身，不许咳嗽，不许喘气，连喘气都不允许啊！
你别这样啊！那我怎么办啊？睡觉啊！江先生早，早。伊丽丝小姐来了。怎么这么早？我刚听说李燕的事，你还好吗？还行吧。你的早饭是什么？是我给你熬的粥，特地熬的。给你补心血。伊丽丝小姐，我来吧。不用不用，谢谢。我听偏方上说，这个能让你的舌头开窍。从今后，我每天都会给你熬这个粥喝的。偏方你也信啊？是的，你必须得喝。你其实不用这样的。我不是为了我自己，我是为了玉轩。我这样说你就可以接受了吧？不就是喝个粥吗？至于那么较劲呢？行了，我一会儿运动完之后一定喝。等我一下。一次送来了，好喝吗？哼，当然好喝了，赶紧喝吧。嗯，什么反应啊？